重接今生善果，为现世造福，为来生结缘。大家好，欢迎收看佛语，我是厚朴，喜欢请您关注我们，这样您就能及时收看到佛语最新的节目。今天为大家带来的是阿南德发出最新预言：八级大地震即将来临。台湾的朋友们，为了生命安全，请尽快搬家，以免遭受不可预测的灾难。请大家务必重视。提到预言家，近年来全球范围内备受瞩目的名字，无疑是印度神童阿南德。他凭借一系列精准的预言，迅速崭露头角，尤其是关于瘟疫的预言，更是一夜之间让他收获了百万粉丝的热烈追捧。然而，阿南德的知名度并非仅源于这一预言。他在随后的两年里，陆续成功预言了多起重大事件，其精准度令人叹为观止。就在前两天，阿南德再次发布了新的预言，内容涉及地震、火山爆发、世界大战等灾难性事件，甚至预言全球人口将大幅减少至一半。而在这其中，他特别提及了台湾，预言其将面临前所未有的挑战。今天，我们就来深入剖析一下这位印度神童对2024年的预言，看看他究竟为我们揭示了怎样的未来图景。一，备受瞩目的印度神童阿南德，最近通过占星术预言了接下来即将发生的几件大事。首先，关于经济方面。他预测， 2024年全球经济将出现动荡，物价普遍上涨，甚至可能爆发经济危机。然而，他也安慰人们，这种情况最终会得到改善。其次，在瘟疫问题上，阿南德表示，今年的瘟疫并不会完全消失，反而会在许多地方反复出现，尤其是下半年，情况可能会更加严重。但他同样鼓励人们保持信心，相信一切最终会好转。第三，阿南德预言全球将面临能源危机，特别是石油、天然气等自然能源的短缺，导致许多地方出现断电现象。然而，他也看到了积极的一面，认为这是太阳能等可再生能源发展的一个契机。第四，关于极端天气。他预测，今年全球极端天气事件将增多，美国可能遭受飓风袭击，而冰雹、暴雨、高温等极端天气也将在全球多地频繁上演。第五，阿南德特别提到了灾难性事件，他警告说，地震、火山爆发等灾难今年将愈发频繁，尤其值得注意的是。他预言，台湾在四月份和六月份很可能会发生七到八级的大地震。第六，饥荒问题严峻。阿南德指出，今年全球将面临严重的粮食危机，尤其是一些经济落后地区，饥荒的可能性更大。粮食短缺和价格飞涨将对当地居民的生活造成极大影响。第七，世界大战的征兆愈发明显。阿南德警告说，当前国际经济形势堪忧，国际环境动荡不安，各种问题层出不穷，已有战争爆发的苗头，局部战乱频发，加之瘟疫的肆虐，国际局势堪忧。在预言中，阿南德特别提及了台湾，他表示，由于近期台湾局势不稳，加上某些人的恶意干扰。未来台湾可能面临巨大的灾难风险，居住在这些地区的人们必须格外小心，以免遭受不幸。前几天发生的403大地震，让我们对房屋抗震性产生了深刻的思考：究竟哪一层楼的房子最耐震？哪些类型的房子最危险？下面我们将为您揭示答案。如果您家的房子存在风险，建议您尽快采取行动。接下来，我们将公开三种最危险的房屋类型。当地震来临时，您知道哪类房屋能为您提供更好的安全保障吗？
。从专业的角度来看，高楼与露天房屋在安全性上并没有明显的差异，因为两者在设计和建造过程中都遵循相同的法规和抗震标准。因此，如果两者位于同一区域，它们的耐震度是一致的。所以，当您挑选房屋时，这一因素并不是主要的考量点。那么，当专业人员在选购房屋时，他们会依据哪些关键条件进行考量呢？接下来，我们为您一一揭晓。首先，他们会特别关注房屋的建造时间，尤其是那些位于1999年之后的房屋，即921地震之后的建筑。这是因为，自921大地震以来，相关法规开始强制要求主结构梁柱必须采用耐震弯钩设计。这一举措对于提升建筑结构的整体安全性具有显著作用。它不仅能够增强柱子的强度，更重要的是能够有效降低柱子在高轴压状态下发生核心爆裂的风险。因此，专业人员在购买房屋时，会倾向于选择那些符合这一安全标准的建筑，以确保自身和家人的居住安全。第二，是否属于软层建筑及软脚下建筑？专家对此进行了解释：软层建筑指的是建筑结构中某一层的强度或硬度相对较弱。在地震发生时，这种建筑结构的弱层会成为受力集中的区域，从而导致该层容易倒塌。这种软层建筑通常伴随着承重墙数量不足、该层挑空或挑高等不利因素，特别常见于低楼层，如作为商场、店铺或停车空间等使用，因为这些空间对承重墙的要求相对较低。而这正是导致软层出现的主要原因。专家还强调了历史上极其著名的地震倒塌案例，如921大地震中倒塌的台北东兴大楼、博士的家，以及2016年2月16日的台南围观大楼，还有2018年2月6日花莲的统帅饭店。云门翠也指出，花莲玉里的 Seven 超商就符合上述两项条件。因此，专家建议在挑选房屋时，应避免这类在921地震前建造的住商混合大楼，以确保居住安全。这些具有底层或软弱层的大楼通常具备以下显著特征：首先，一楼往往拥有极高的挑高空间；其次，底层的用途多为大型商场；再者，底层常设计为大型开放空间，几乎不见墙壁的踪影。此外，某一楼层的墙面数量相比其他楼层明显稀少。当您发现自己所居住的大楼存在软墙疑虑时，务必及时联系专业的技师工会，请技师进行专业评估，并通过结构补强的方式来消除软弱隐患。首先。增设剪力墙是一个有效的措施。其次，增设钢结构支撑也能显著提升建筑的抗震能力。再者，增设梁柱构件同样可以加强结构的稳定性。无论选择哪种方法，只要成功消除软弱墙，就能大幅减少地震时建筑倒塌的风险。值得一提的是，台湾政府机关目前对软弱墙补强也提供了相关补助，民众只需承担较低的成本，就能获得更加安心的居住环境。建议您可以深入了解并考虑采取相应措施，详情可访问银建署网站查阅相关资料。那么，究竟哪一层楼的房子最耐震呢？您家住在几楼呢？这与房子的抗震能力密切相关。据业内人士透露，他们通常会选择购买50米以上，即大约17楼以上的房子。这是因为一般大楼在建造过程中只需经过一位技师的核准，但想要建造17楼以上的高楼，则必须通过更为严格的审查。
，这包括有土木技师、结构技师以及大地技师等五人以上的小组进行细致审查，从每一根梁柱、墙面配置到是否建在软弱层等，都会进行严格的把关。任何一丝小细节不符合标准，都必须重新规划。高楼大厦虽多，但地震来临时。哪一层楼最安全呢？地震测报中心前主任郭凯文透露，购买高度约50米及大约17楼以上的房子，其抗震性能相对更为优越。郭凯文表示，超过50米的建筑结构设计需要外省专家进行诠释，而且目前还没有任何17楼以上的大楼因地震而倒塌的案例。土木技师朱洪佳也指出，审查项目需经过多道关卡，从一楼到三楼，包括检查是否存在软弱层，以及房子的每根梁柱和墙面结构、配置比例等。一旦发现问题，就必须重新规划。正是因为这些严密的把关和更高的成本投入， 1 7楼成为了专家口中的另类标准线。那么，您住的房子安全吗？是否达到了这一标准呢？三种最危险房屋类型大揭秘。首先，最为危险的房屋兴建时期是在民国六十三年，即公元一九七四年之前。这一时期，台湾的建筑法规尚未涉及地震抗震要求，因此这些房屋基本上缺乏地震防护能力。除了设计上缺乏地震力的考虑，当时的房屋在工程品质管控和混凝土施工浇灌方面也存在诸多不足。例如，混凝土加水现象普遍，这会导致混凝土强度不足，进而成为柱子崩坏、威胁生命安全的重要原因之一。其次，另一个危险的房屋兴建时期是在民国六十三年至八十八年之间。虽然这一时期开始有了抗震力的设计规定，但关于耐震设计及抗震施工细节的详细规定尚不完善。例如，对于混凝土粒料的用料品质、含泥量、扁平率、吸水率、氯离子含量等项目，并没有严格的要求。同时，施工方面仍然马虎粗糙，导致整体工程品质普遍不佳。因此，这一时期建造的房屋仍然存在一定的安全隐患，建筑物在地震中仍有柱子断裂、爆裂的风险。三、最危险的建筑物形态。首先，我们需要警惕那些骑楼或一楼擅自变更或取消梁柱、墙壁的柱山混合大楼。这类建筑体积庞大，加之高度效应。使得柱子所承受的负荷更加沉重，尤其当建筑结构系统本身存在缺陷，如造型不规则的 L 型或梯形房屋，如台南的围观大楼和花莲的云翠大楼，若未经适当补强处理，极易引发崩塌风险。因此，在选择房屋时，务必避开这类存在安全隐患的建筑，确保自身居住安全。第二，需要特别警惕的是那些四五层公寓及沿街后天住宅，其楼层或一楼存在变更或取消梁柱、墙壁的情况。这类建筑物多为民国六十三年以前所建。随着商业的发展，很多老旧建筑的一、二楼为满足内部空间需求，墙壁被随意拆除，导致底层成为整栋建筑的软弱层。此外，骑楼或铁卷门的设计也减少了墙面低数量，进一步形成了结构上的软弱层。更为严重的是，这些建筑的地基结构多采用独立基角形式，而非板式或筏式。当这类建筑物位于存在软弱地层或土壤异化可能的区域时，由于土壤承载力不足或下方土壤异化，建筑物可能出现不均匀沉降。导致柱子断裂或房屋倾斜，甚至可能引发倒塌。因此，在装修四款房叠碰公寓时，一定要避免此类危险动作，确保居住安全。
老旧公寓因价格亲民，往往成为投资者热衷的选择。然而，在挑选时，我们需格外谨慎。因为部分老旧房屋在地震来临时可能处于高危状态。首先，瓷砖剥落、外墙龟裂都是潜在风险的信号。据内政部统计，全台湾已有超过410万幢30年以上的老旧住宅，占全国住宅总数的 50% 以上。这一数字相当惊人。如果发现建筑外墙出现剥落或规则性的龟裂，这很可能是地震造成的结构损伤，需引起我们的高度警觉。因此，在投资老旧公寓时，我们必须对房屋状况进行认真评估，确保安全无忧。二、公寓一楼若被改造为商家，则隐藏着巨大风险。随着商圈的扩展，许多一楼住宅被改造成了店面，甚至有的不惜拆除室内梁柱。以营造宽敞明亮的餐厅、咖啡店等空间。然而，这样的改造使得一楼失去了梁柱的支撑，一旦遭遇地震，后果将不堪设想。因此，在购房时，务必避免选择那些一楼梁柱被拆除、店面空间过大的大楼。三、老旧公寓楼上的违法夹层屋同样存在严重的安全隐患。如果当初建商没有进行完善的承载计算，这些建筑在地震中的危险性将远超一般住宅。此外，一楼大厅挑高空间过多，或中古公寓顶楼加盖等情况，也增加了风险系数。台湾老房子众多，而房子的生命周期大致为5 0至六十年，耐震能力会随着时间的推移逐渐减弱。因此，屋顶老旧的房子尤其需要引起我们的警惕。自然灾害频发是对我们的警示，提醒我们要及时行善，防患于未然。因果规律告诉我们：自作自受，未作不受。在痛苦尚未降临之际，我们应未雨绸缪，否则一旦痛苦来临，将无法回避。我们应当虔诚祈祷上师三宝。广行善事，远离恶行，并恳请诸佛菩萨及大恩上师加持庇佑，为众生增福添寿。在此基础上，我们还应深入探讨如何避免此类灾难的发生，确保人们安居乐业。佛教亦有其独到的见解，他主张不能仅仅依赖地震预测来防范地震灾难。地震现象。实为众生共业所引发的地质变化所致，因此要从众生共业的根源着手。只有当众生停止造业，共业自然消解，地质外力便无法单独兴起。有人或许会质疑，地球上无人区域也发生地震。然而，即便是无人区，亦非完全无众生存在。佛教所言众生，不仅限于人类。而是涵盖一切有生命的有情众生。佛教训诫中有言：“欲知世间刀兵劫，但听图门夜半生。”我们世间所经历的地震、瘟疫、洪水、火山等天灾，与刀兵战争无异，皆是众生共业所致。因此，要避免地震等灾难，除了倡导人们保护自然环境外，更应保护动物，珍视动物生命。唯有如此，方能实现众生世界与物质世界的和谐共生。最后，我们要谈谈如何给予灾后受灾者心理上的安慰与疏导。单纯从道德与同情的角度，我们或许想要为他们描绘美好的未来，强调全国人民的团结与共患难的精神。然而，从心理学和佛法的视角来看，我们更应坦诚地面对灾难的真相。引导他们正视现实，而不是回避或逃避。我们要正确引导他们认识灾难，勇敢面对，并努力克服，重振生活。为了让人们正确看待地震灾难，我们需要培养他们拥有健康的心理素质。那么，如何做到这一点呢？从佛法的角度来看，首先要引导人们深入理解因果理论。即一切事物的发生都有其因果关系。
。人们之所以感到恐惧，无法面对现实，往往是因为他们未能领悟物质世界与人类世界相互影响的因果规律。正因为他们不相信因果，才会抱怨命运不公，对善良的人没有回报，从而在心理上产生不平衡，导致精神萎靡，对生活失去信心。今天的分享就到这里，感谢您的聆听。如果您对本期内容感兴趣，不妨点击右下角的订阅按钮，我们会每日为您分享更多有关风水与心理的知识。